Peter, could you just give us your immediate reaction to your fight with Aljamain Sterling? Вы сами все видели, я честно, я даже не знаю, что сказать. Я понимаю, что я допустил ошибку со стороны правил. И, конечно же, ни в коем случае не хотел это сделать специально. Я был сфокусирован на том, как стоят его руки. Перед боем рефери зашел и именно рассказывал за то, как стоят руки на земле, пальцы. И я на этом моменте зациклился и обратил внимание, когда поднял он руки. После уже ударил. You saw everything. I, I don't even know what to say. Uh, before the fight, the referee was paying a lot of attention about the hand positions when the fighter is grounded or not. So I was just too focused on his hands and even forgot about his uh, uh, legs. So obviously, I didn't I didn't mean to do an illegal shot. There was some discussion on the broadcast by the commentators that maybe one of your corner had said, hit him, hit him, and that's why you did. Did you hear anything from your corner that made you throw that knee? Есть теория, что именно с угла тебе сказали ударить его, ударить его, и сделали ты после инструкции угловых. Я, честно сказать, я даже не понял, что они мне сказали. Я... Более был сфокусирован на его руки, как он оторвал руки с земли. Наверное, на видео будет видно, как он поднял руки с земли. Я не увидел, что он сидит на коленке. Я думал, что он на корточках. Uh, to be honest, I didn't really understand what they were telling me. Uh, I was just focused, focused on the hand and focused on uh, throwing the knee when he will be up. When you saw Aljamain go down, did you immediately realize it was an illegal knee? Когда Aljamain сразу uh, упал на настил, ты сразу понял, что это был uh, нелегальный удар или нет? Нет, я не сразу понял. Uh, я до сих опять же думал, что я видел, что руки у него были от, ну, не на конвасе. И до, до, думал, что все-таки я сделал все правильно. Я не, не углядел, что у него одна нога касалась колена. No, I didn't realize that. For a while I thought I did everything right and that he was not downed. Do you believe Aljamain could have continued fighting? I don't know. It's, you know, you know better, he knows better than me. And, but I think everyone saw that I was winning this fight. Do you believe you should have lost the world title? And if not, what is it like to lose it in this way? Считаешь ли ты, что ты должен был потерять свой пояс? И если нет, на каково чувствует себя именно потерять пояс таким способом? Это обидно, это досадно, но я думаю, что он как боец в такой пояс, в таком поединке, он не примет этот пояс и если нам организуют реванш и у него все в порядке будет, то я с удовольствием проведу с ним реванш в ближайшее время. Uh, it sucks, you know. I think him as a fighter, he also don't want to accept the belt this way. And if he's going to be healthy, I hope we're going to have a rematch soon. Thanks for coming to talk to us. Piotr, right here. Um, have you had the opportunity to talk to Dana White or anyone from Algermain's team after this performance, after this fight? Говорил ли ты с Дэной или с кем-нибудь из команды Альджимейна после боя? Нет, ни с кем не говорил. Ко мне подошел тренер Эрик, пожал руку, и мы разошлись. No, I didn't talk to anyone. Just uh, one of his coaches, Eric, came up to me and just shook my hand. That's it. What did you make of Aljermaine taking the belt and leaving it in the octagon when he left? He didn't want to wear it, uh, as he didn't think he had deserved the title. Что ты думаешь о том, что Стерлинг не принял пояс и оставил его в клетке? Я, честно, этого не видел, но если он так сделал, в принципе, он понимает, что бой он проигрывал, и таким способом выиграть пояс высшей организации мира, это не престижно, или как сказать. I didn't see him do that, but if he did that, I think he understands that uh, he, he doesn't want to win the belt this way, and it's not prestigious to win the belt of the best organization in that way.
Peter. I was wondering, can you talk about your performance leading up to the moment? Because uh, it seemed like your defense, the fact that he could not connect, it was starting to catch up to him. He was starting to get tired, and you were starting to be more effective as the fight went on. Предвидели то, что то, что он именно из-за того, что его работы активны, он будет позже уставать, и ты будешь перехватывать преимущество. Да, конечно, у меня был план первые раунды практически просто подергивать, давить его, сохранять дистанцию, но давать ему работать, пинаться много, тратить энергию и уже в поздних раундах делать свою работу. Yes, that was my plan, you know, to just make him work in the first couple of rounds, make him waste the energy, and then after that, you know, uh, bring the pace. He tried to do several things, spinning back elbow, the flying knee, obviously try to wrestle you. Did anything surprise you? And if anything, were, did you feel like you were doing a great job defending everything? Что-нибудь из того, что он делал, тебя удивило? Разворот, удары локтем с разворота, удары ногами с разворота, борьба или нет? Нет, в принципе, все было ожидаемо. Мы знали, что он будет делать, там, лезть, бороться, бить опасные вот эти удары. В принципе, я старался забирать спину, но и не давал ему бить локтями, там еще что-то. No, everything went as we expected. You know, I just tried to not give up my back and not let him land all this, his spinning attacks. Because there is question, did your coaches tell you or something else? To be clear for the record, both you and your team know that the downed opponent is an illegal strike, correct? Просто для записи то, что твои тренера, и вы знаете, что именно эта позиция, это была нелегальный удар в колено. Да, конечно, если он стоял коленом на земле, то, конечно, это было не по правилам с моей стороны. Я сделал это не специально. Yes, of course, if his knee was on the ground, he was a grounded opponent, but I, I didn't do it intentionally. Вы знаете, на кону стоит пояс, и специально допустить такую ошибку, это... Недопустимо. There is a belt on the line, and to do make this mistake intentionally, you know, it's unacceptable. Thank you, Peter. There was a point at the end of the fight when they were calling the winner. You raised your hand. Did you know at that point that you had lost the belt, or did you did you think that it was maybe going to be a no contest? You eventually put your hand down, but did you at at that point think you still had a chance of maintaining the belt? Когда объявляли победителя, ты поднял руку, и в тот момент ты действительно думал, что бой может быть закончится как no contest, несостоявшийся, и не знал, что тебя дисквалифицируют. Да, это самое то, что я думал может произойти, что бой будет несостоявшимся. Yeah, was at least I was expecting the fight to be a no contest at the moment. And lastly, I especially with the performance leading up to that point of when the fight was stopped, you were very, very, I think, dominant and were wearing him down. It seems that a rematch should be what is given. Would you be upset if the UFC didn't go the route and give you an immediate rematch with him? Well, you see that revenge is the most logical decision. Will you be upset if the UFC will not go the right way? Yes, of course. I am very upset. I am very upset if there will not be a rematch. Но я и так расстроился, не меньше, конечно. Of course, I will be very upset if there is no rematch, but I'm already upset a lot. Thank you for coming back.